sigla ETCR se, se traduce en Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación. Son como los puntos de agrupamiento donde empezamos eh, el proceso de paz. Aún aquí llegamos con armas y aquí se hizo todo el proceso de, de dejación de armas. A este espacio territorial llegamos 220 firmantes de paz y iniciamos nuestro proceso. Eh, aquí nos cedularon porque veníamos sin cédulas, sin identificaciones. Aquí empezó todo el proceso con el, con el Estado. Yo quedé de discapacidad en el año 2005, que fue que cuando en combate me hirieron, entonces me jodieron los brazos y, y tengo prótesis de codo. Tenía como 20 como 23 años. Nosotros llegamos acá con armas. El reconocimiento y capacidad fue cuando llegamos acá que bueno, sacamos el, el, el grupo de discapacidad y porque eso no quedó en el acuerdo de paz. De, en el marco del acuerdo de paz, lamentablemente, no, no hay una línea transversal que aborde el tema de los firmantes lisiados de guerra o con discapacidad. Eh, no hay una línea que aborde este tema. Por lo tanto, Digamos que en el marco de la implementación de la reincorporación, todo se hizo como muy plano, como muy igual para todo el mundo. Pero realmente esa igualdad no es tan igual cuando las personas tienen limitaciones físicas, sensoriales o alguna condición del lisiado de guerra que obviamente limita su desempeño de igual forma ante la sociedad. La población lisiada de guerra, la población con discapacidad, es más vista como un problema abordarse desde el, desde el tema de salud que a abordarse desde el tema del eje social que requiere no solamente salud sino empleabilidad, educación, enfoque transversal. Para ponerte en contexto, primero decirte que actualmente tenemos 1260, alrededor de 1260 firmantes de paz hombres y mujeres certificados con una discapacidad. Hay un número de unos 700 casi más o menos que no están certificados pero que se autorreconocen eh, con la discapacidad. Pero también estamos hablando de adultos mayores y personas con enfermedad de alto costo. Estamos hablando de más de 3.500 firmantes de paz con alguna condición de discapacidad, aproximadamente el 30% de la población total en reincorporación, lo cual hace que sea un número poblacional bastante grande y que se requiera tomar acciones que impacten positivamente a esta población. En el caso de nosotros, como discapacidad, pues eso no, se nos dificulta bastante. Porque usted sabe que de una u otra manera, pues, siempre hay como ese obstáculo por uno que no tiene los recursos para uno acceder a una educación como tal. Y otro, pues, por el hecho de uno ver si es combatiente y esas cosas, pues, tiene ciertas limitaciones. Pero realmente nosotros llegamos acá por un, por un cambio mejor. Y hasta el momento nosotros, a pesar de las condiciones que tenemos aquí en este espacio, pues nos mantenemos acá. Y la idea es salir adelante y, o sea, continuar con el proceso de paz. Y nosotros, como personas firmantes de paz, tenemos que dar el ejemplo y, y que esto siga para adelante. No somos ni los primeros ni los últimos combatientes o excombatientes lisiados de guerra que va a haber en un conflicto armado. Pero tal vez somos eh, de los primeros que hemos decidido abordar este proceso como sujetos de derecho. Nos vemos como actores fundamentales que estamos dispuestos a, apoyar, a, a aportar el conocimiento que hemos aprendido de este proceso para que en futuros procesos de paz con otras organizaciones este enfoque sea tenido en cuenta desde el marco de la reincorporación.